ang 1985 One Piso o Sersal at Kalabaw Philippine Koi. Hello po ulit sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel na aking pinamagatang Pinoy Coin Hunters. Sa video pong ito, atin pong tatalakayin ang lumang 1985 na 1 piso coin. Ang inyo pong nakikita ngayon sa screen ay ang aking 1985 na 1 piso coin. Sa kanyang gilid na bandang itaas ay nakasulat ang salitang Republika ng Pilipinas at sa bandang dulo nito ay ang pangalan ng ating bayani na Jose Rizal. Pero ang nakakaagaw pansin sa lahat ay ang mukha ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya po ay nakaharap sa bandang kanan at sa bandang pinakaibaba ng coin ay ang taon na 1985. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal ay isa pong dakilang manunulat sa panahon ng mga pananakop ng mga Kastila. Marami po siyang sinulat na mga libro at ang dalawa sa pinakakilala sa ngayon ay ang Nolemi Tangere at ang El Filibus Tirismo. Ang kanya pong mga libro ay siyang nagmulat sa lahat ng mga Pilipino upang labanan ang mga Kastila at maatim ang ating kalayaan. Sa lahat po ng mga bayani ng ating bansa, si Dr. Jose Rizal ang napiling Philippine National Hero. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang paraan kung paano siya lumaban para sa ating kalayaan. Isang tahimik pero napaka-epektibong paraan. At sa lahat ng kanyang mga nasulat, ibinahagi niya ang kanyang pagmamahal sa ating sariling bansa. Ayon sa mga guro, si Dr. Jose Rizal ang siyang nararapat lamang na ating Philippine National Hero dahil siya ay isang modelo na dapat tularan ng mga kabataan ngayon. Balikan po natin ang ating 1 piso coin at talakayin naman natin ang kanyang taon na 1985. Sa taong pong ito, ang presidente ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos. Ang mga pangyayari po sa taong ito ay ang umpisa ng pagbagsak ng dating Pangulong Marcos. Nagumpisa ito sa buwan ng Agusto kung saan meron ng impeachment charges laban sa kanya. Sa buwan ng Oktobre, may lumabas na balita na ang dating Pangulo ay may malubhang sakit. At sa buwan naman ng Nobyembre, siya ay nanawagan ng snap elections. Pero lumipas ang taon at dumating ang 1986. Dito na naganap ang EDSA Revolution. Mako naman tayo sa likuran ng lumang coin na ito. Ang nakakaagaw pansin ay ang itsura ng kalabaw, kaya po ito tinatawag na pisong kalabaw. Subalit, hindi po siya kalabaw, kundi isa pong tamaraw. Ang kaibahan po ng kalabaw sa tamaraw ay mapapansin sa kanilang laki at hugis ng kanilang sungay. Ang tamaraw po ay mas maliit kung kaysa sa kalabaw. Mas maliit din ang sungay ng tamaraw at lumalaki ito ng pataas na may hugis na parang letrang V. Maliban sa tamaraw ay ang mga letrang 1 piso at anoa mendorensis. Alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng 1 peso pero ano ang ibig sabihin ng Anoa Mendorensis? Ayot po sa aking pananaliksik, ito po ang scientific name ng Tamaraw o Mindoro Dwarf Buffalo dito sa Pilipinas.
ang weight o bigat po ng 1985 watt piso koi na ito ay nasa 9.5 grams. Ang kanyang diameter naman ay nasa 29 millimeters at ang kanyang thickness o lapad ay nasa 1.9 millimeters. Ang composition ay ang klase ng material na ginamit sa paggawa ng lumang coin na ito. Siya po ay gawa sa pinaghalong copper at nickel. Itest po natin siya kung siya ay magnetic o hindi. Ito po ay isang sample para mapakita ko po na ang aking hawak ay isang magnet. Ayan po, siya po ay dumikit. Ngayon, subukan naman natin sa lumang 1985 one piso coin na ito. At ang resulta? Ayan po, ayaw niya pong dumikit. Ibig sabihin ay hindi po siya magnetic. Ang mintage po ay ang bilang ng isang barya kung ilang piraso ang inilabas na kopya nito. At ang 1985 na 1 piso, meron itong 182,592,000 na mga piraso. Ito po ang may pinakamaraming piraso sa ganitong uri ng lumang barya. At noong January 2, 1998, Tuluyan nang itinigil ang paggamit sa lumang baryang ito. Ang halaga o value ng isang lumang barya ay nakasalalay sa iba't ibang aspeto. Pero ang dalawang pinakaimportanteng aspeto ay ang itsura o reservation ng lumang barya at ang rarity nito o natitirang bilang na hawak ng mga kolektor. Kung maganda ang itsura ng isang lumang barya at iilan na lamang ang bilang nito, ito ay walang dudang may mataas na halaga. Kanina, aking nabanggit na ang 1985 one piece of coin ay may mintage na 182,592,000. Siya po ang may pinakamaraming bilang sa lahat ng mga kalabaw o tama raw na 1 piso coin. Kaya hanggang sa ngayon, marami pa rin mga kolektor ang may hawak ng ganitong lumang barya. Pero hindi po ibig sabihin na wala na itong halaga sa ngayon. Meron pa rin pong bumibili nito dahil ang itsura ng coin na ito ay malayo na sa naging itsura ng mga makabagong 1 piso coin. Ang aking 1985 1 piso coin na ito ay akin pong nabili sa halagang 100 pesos. Ayon po sa aking pananaliksik, ito po ay umaabot sa halagang 500 pesos. Pero ang sa akin, nabili ko po siya sa pinakamurang halaga dahil meron na po siyang mga gasgas at hindi maganda ang pagkakatago nito. Kaya po, itago po ninyong maigi ang inyong mga lumang barya. Nakatulong po ba ang video na ito sa iyong pananaliksik tungkol sa mga lumang barya? Sana po ay oo. At kung oo ang sagot mo, pakilike naman po ang video na ito. At kung baguhan ka po sa panunood ng mga videos ko, nais po kitang imbitahan na mag-subscribe kung ikaw ay nasa YouTube at pindutin ang maliit na bell icon. Kung ikaw naman po ay nasa Facebook, pakifollow lang po ang aking Facebook page. 
Marami pong salamat sa panunod at huwag mong kalimutan na sundan ang kasunod na video.